En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió. Y al ver que los seguían, les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo, Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado a Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se lo le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buena fiesta de Saint Elizabeth Ann Seaton a todos. Me conquistó mi corazón guadalupano. En diez versículos, San Juan traduce tres términos principales para el Evangelio. Mesías, que es el Cristo, Rabí, que es Maestro, y Kefa, que es Simón Pedro. Empieza el Evangelio traduciendo en palabras para que el pueblo de Dios pueda entender bien quién es Cristo y qué significa el Evangelio. La verdad es que un Evangelio es una traducción. Es San Juan a través de su mirada contemplativa, su formación mañana de tantos años, pero en sus propias palabras, explicando, traduciendo quién es Jesús y explicando este evangelio para las siete iglesias de Asia Menor que pidieron de él, según San Tomás de Aquino, que él escribiera este evangelio. ¿Qué es un santo? Una santa. Una traducción fiel y verdadera del Evangelio. ¿Qué es nuestra vocación y misión? Que nosotros seamos estas traducciones vivas de hoy. En un mundo que no entiende casi nada de Cristo. Pero quiere conocer a Dios porque está grabado en el corazón, necesita nuevas traducciones, corazones abiertos al Espíritu Santo y también abiertos a los demás, para que como el Espíritu Santo escribió a través de Juan el Evangelio, también pueda escribir a través de nosotros, nuestra presencia, nuestra mirada, nuestro vocabulario, nuestra manera de escuchar y recibir la persona. Cuando nosotros estemos caminando en el Espíritu Santo, fiel al magisterio de la iglesia, tratando de seguir la voz de Cristo, nosotros somos esas traducciones vivas. ¿Qué es el misterio de Pentecostés? Según 
la traducción tal vez más luminosa en este momento histórico, Papa Mérito Benedicto XVI, ¿qué es la iglesia? La iglesia en su identidad es Pentecostés. No solamente celebra Pentecostés. La iglesia es, es esta explosión de vida en todas las idiomas y circunstancias y culturas y naciones para que el mundo entero conozca a Cristo. La iglesia es Pentecostés. En su esencia, la iglesia es la comunicación de la vida de Dios. En cualquier forma que una persona, persona puede recibir a Dios. No hay límites para estas traducciones. Cuando nosotros estamos abiertos a Dios, Dios puede hablar, puede tocar el corazón. En la manera que cada persona en su individualidad, su historia, puede escuchar la voz de Cristo. Como nosotros estamos escuchando a Cristo a través de las palabras de Juan. El Señor quiere hablar a través de las palabras de sus fieles. Hoy celebramos la vida de St. Elizabeth Ann Seton. Una de las traducciones en el siglo XIX más importante en toda la iglesia. En un momento cuando los inmigrantes no tenían casa en ese país. Cuando estaban quemando las parroquias. Esta mujer decidió, con la gracia de la fundación de las hijas de la caridad, servir a los pueblos pobres para que todos los niños pudieran recibir una formación y educación católica. Por eso ella es la copatrona del de sistema católico de las escuelas parroquiales. Un nuevo Pentecostés. En los rincones de Filadelfia, Cleveland, Detroit, New York, Baltimore, St. Louis, estaba llegando un nuevo Pentecostés a través de esta mujer. No hay límites a Dios. Y un corazón abierto a Dios tampoco tiene límites porque es Dios hablando a través de su iglesia. ¿Qué momento más importante contemplando la vida de Papa Benedicto XVI? Esta traducción tan poderosa y luminosa del Evangelio que está empezando a tocar tantos corazones que nosotros reflexionemos sobre nuestro momento histórico para que seamos esos evangelios vivos, con alegría, fuerza, libertad y valentía para proclamar en las palabras de hoy la verdad de Cristo. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Querida familia, un océano se nos abre ante nuestros ojos, un mundo que en su mayoría ha perdido la fe, ha rechazado a Cristo, a su evangelio y a su verdad. Es hora de ponernos en camino con renovado ardor y con renovadas fuerzas. Es hora de pedir al Espíritu Santo que nos desentuma las piernas, nos ilumine la inteligencia, maximice nuestra creatividad al servicio de esta misión que es un nuevo Pentecostés. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón.